হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ রোমানা আহমেদ ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই অনেক অনেক বেশি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে তো আমি গত ভিডিওগুলোতে বলেছিলাম যে যখন আপনারা রাশিয়ান অ্যাম্বাসিতে যাবেন অ্যাম্বাসিতে গিয়ে আপনার যে ফাইলটা আপনি নিয়ে যাবেন তো ফাইলটা কিভাবে সাজানো থাকবে তো আপনি যখন কনসুলারের কাছে যাবেন আপনার ফাইলটা কিভাবে দিবেন আপনার পাসপোর্ট কি আগে থাকবে না আপনার সার্টিফিকেট পরে থাকবে আপনার মার্কশিট আগে থাকবে না আপনার পাসপোর্ট পরে থাকবে তো এটা নিয়ে কিন্তু অনেক সময় সমস্যা হয় অনেকেই কিন্তু আপনার এই বিষয়টা জানেন না বলেই কিন্তু অনেক সময় ভিসা না পাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায় ঠিক আছে তো আজকে আমি আপনাদের সাথে সেটাই আলোচনা করব যে কোন পেপারের পরে কোন পেপার ভালো হবে আর কি সাজানোটা এবং হচ্ছে কনসুলার আপনার পেপার দেখে খুশি হয়ে যাবে ঠিক আছে তো শুরু করার আগে বলবো যারা এই মুহূর্তে আমার ভিডিওটি দেখছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন যাতে নতুন ভিডিও দিয়ে আমাদের সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায় তো সবাই এই ভুলটা করেন যে আপনারা পেপারটা ভালোভাবে সাজাইতে পারেন না ঠিক আছে মানে অর্গানাইজ করতে পারেন না এতে করে কিন্তু কনসুলার অনেক রেগে যায় তো যখন আপনার ফাইলটা দেখে দেখে যে অর্গানাইজটা ভালোভাবে হয় না স্টুডেন্টটা কিন্তু মানে গোছানো না ঠিক আছে এই ভুলটা কখনোই করা যাবে না তো তার জন্যই কিন্তু আমার এই আজকের ভিডিওটা করার আমি যেহেতু বলেছি আর রাশিয়া নিয়ে যত স্টাডি নিয়ে যত রকমের ভিডিও আমি ইনশাল্লাহ একে একে চেষ্টা করব আপনাদেরকে সাথে শেয়ার করার জন্য তো অবশ্যই আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে কিন্তু প্রত্যেকটা ভিডিও পেয়ে যাবেন আর বেল বাটনটা যদি অন করে রাখেন তাহলে আমি ভিডিও দেওয়া মাত্রই কিন্তু পৌঁছে যাবে আপনার কাছে সবার আগে তো চলুন শুরু করে নিই আমি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এভাবে বলবো এতে করে আপনাদের মনে থাকবে আর আজকে যে বিষয়গুলো বলবো আর কি যে নাম্বার ওয়ান এভাবে কাউন্ট করে আপনারা যদি স্কিপ করেন তাহলে কিন্তু কিছুই বুঝবেন না তো আমি বলবো মনোযোগ সহকারে আমার কথাগুলো শুনবেন স্কিপ না করে পারলে খাতা কলমে লিখে নেন নাম্বার ওয়ান টু এভাবে লিখে নেন এতে আপনারই উপকার হবে ঠিক আছে তো প্রথমে আপনারা যে কাজটা করবেন যখন আপনি অ্যাম্বাসিতে যাবেন ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য আপনার যে মেন সার্টিফিকেটগুলো থাকবে মেন সার্টিফিকেট মানে অরিজিনাল যে ডকুমেন্ট ওই অরিজিনাল ডকুমেন্ট অবশ্যই ফটোকপি করে নেবেন ঠিক আছে দুই কপি করে ফটোকপি করে নিজের কাছে রাখবেন এবং যে ফাইলটা কিনবেন ওই ফাইলটা হচ্ছে অবশ্যই সাদা ফাইল নেবেন যাতে করে ভিতরে যে পেপারটা রাখবেন ওটা যেন উপর থেকে দেখা যায় ঠিক আছে এটা করবেন দুইটা সাদা ফাইল কিনবেন আগে এবং যে অরিজিনাল যে পেপারগুলো ওটা ফটোকপি করে নেবেন দুই কপি করে ফাইল কিভাবে এখন অর্গানাইজ করবেন নাম্বার ওয়ান পাসপোর্ট এক নাম্বারে পাসপোর্ট রাখতে হবে প্রথমে আপনি পাসপোর্ট রাখবেন নাম্বার টু হচ্ছে পাসপোর্ট সাইজ আপনার ছবি লাগবে পিকচার ঠিক আছে এটা আপনারা গুগলে সার্চ করলেই পাবেন সম্ভবত আমার এখন মনে নাই তবে ফর্টি ফাইভ বাই থার্টি ফাইভ ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার পাসপোর্ট সাইজের মানে সাইজ আর কি অবশ্যই আপনারা যে ল্যাবগুলোতে আপনারা ছবি তুলবেন তাদেরকে বললেই হবে যে আমি রাশিয়ান পাসপোর্ট সাইজের ছবি চাচ্ছি ওনারা তাহলে দিয়ে দিবে ঠিক আছে তো এই গেল সেকেন্ড অপশান হচ্ছে ছবি তো ছবি তো ছোট একটা খামে থাকবে তো ওটা হচ্ছে আপনার ফাইলের মধ্যে রেখে দিলেই হবে নাম্বার থ্রি যেটা আমি সেটা বলবো যে ফর্ম অব দ্য অ্যাম্বাসি অ্যাম্বাসির দুইটা ফর্ম আছে একটা হচ্ছে ভিসা অ্যাপ্লিকেশান আর একটা হচ্ছে কোশ্চেনারিস দুইটা ফর্ম তো এই দুইটা ফর্ম পূরণ করার একটু নিয়ম কিন্তু আলাদা তো এই নিয়ম ওয়ের কীভাবে আপনারা এই ফর্ম দুটা পূরণ করবেন আমি অবশ্যই এটা নিয়ে আরেকটা ভিডিও দিয়ে দেবো যদি আপনারা চান যে কিভাবে আপনারা ভিসা অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম এবং কোশ্চেনারিস ফর্ম পূরণ করবেন এটা নিয়ে যদি ভিডিও চান আমি অবশ্যই দিয়ে দেবো এই গেল তিন নাম্বার আর এই ফর্ম দুটো আপনারা এখন কোথায় পাবেন আপনারা চাইলে রাশিয়ান অ্যাম্বাসির যে ওয়েবসাইট আছে সেখান থেকে ডাউনলোড করতে পারেন অথবা গুগল থেকে ডাউনলোড করতে পারেন জাস্ট ডাউনলোড করে ফটোকপি করে নিয়ে সেটাতেই আপনারা ফর্মটা পূরণ করতে পারবেন ঠিক আছে এই গেল নাম্বার থ্রি নাম্বার ওয়ান পাসপোর্ট নাম্বার টু হচ্ছে আপনার পাসপোর্ট সাইজের ছবি নাম্বার থ্রি হচ্ছে ফর্ম দুইটা হচ্ছে রাশিয়ান ফর্ম ঠিক আছে ভিসা অ্যাপ্লিকেশান একটা আর একটা হচ্ছে কোশ্চেনারিস আচ্ছা আমি চার নাম্বার বলবো যে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন পেপার মানে আপনাকে আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেছেন সেই ইউনিভার্সিটি থেকে হচ্ছে আপনাকে দুইটা ফর্ম দিবে একটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন পেপার আর একটা দিবে ইনভাইটেশান তো চার নাম্বারে রাখবেন ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন পেপার আপনাকে হয়তো বা মেলের মাধ্যমে দিবে তো আপনি অবশ্যই কালার প্রিন্ট করে আপনি চার নাম্বারে রাখবেন ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন পেপার পাঁচ নাম্বারে রাখবেন ইনভাইটেশান আপনি যে ইউনিভার্সিটি থেকে ইনভাইটেশান দিবে মানে রাশিয়ান অবশ্যই আপনি তো অ্যাপ্লাই করেছেন তাই না তো অ্যাডমিশন পেপার এবং ইনভাইটেশান দুটো একসাথেই পাঠাবে তো আপ
তারপরে হচ্ছে সাত নম্বরে রাখবেন এইচএসসি সার্টিফিকেট প্লাস মার্কশিট আট নম্বরে রাখবেন আপনি যদি মাস্টার্স করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি আপনাকে অবশ্যই হচ্ছে অনার্সের সার্টিফিকেট দেখাইতে হবে মানে সিরিয়াল মেনটেন করবেন শুরু থেকে হ্যাঁ আপনার এসএসসি আগে দিবেন সার্টিফিকেট মার্কশিট তারপরে ইন্টারের সার্টিফিকেট মার্কশিট অনার্সের সার্টিফিকেট মার্কশিট আর যারা অনার্স করতে চাচ্ছেন তাদের তো আর অনার্সের সার্টিফিকেট নাই তো সেক্ষেত্রে এসএসসি আগে দিবেন এবং ইন্টারেটটা পরে দিবেন সার্টিফিকেট প্লাস মার্কশিট সার্টিফিকেট প্লাস মার্কশিট এইভাবে কিন্তু আপনার সিকুয়েন্সটা মেনটেন করবেন ছয় সাত আট আট নাম্বার তাদের জন্য যারা মাস্টার্স করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য ওকে আচ্ছা এখানে আমি আরেকটা কথা বলে রাখি যারা মাস্টার্সের জন্য আসতে চাচ্ছেন ঠিক আছে অনার্স অনার্স করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য না যারা মাস্টার্স করতে চাচ্ছেন তো আপনারা যদি কোনো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে বা যেখান থেকে পড়াশোনা করেন না কেন অনার্স কমপ্লিট করেন না কেন আপনি অবশ্যই সেখান থেকে যদি ইংলিশ মিডিয়াম হয় কেননা এখনকার অনার্সগুলো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে কিন্তু সব ইংলিশ মিডিয়ামে করতে হয় তো মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশান এটা কিন্তু আপনার ডিপার্টমেন্ট থেকে অবশ্যই নিয়ে নেবেন আপনি যে এখানে পড়াশোনা করেছেন হ্যাঁ যে সেকশানে ওখান থেকে কিন্তু আপনি অবশ্যই মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশান নিয়ে নেবেন এবং টেস্ট মনিয়াল আপনার যে অনার্সের টেস্ট মনিয়াল সেটা লাগবে মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশান টেস্ট মনিয়াল এবং প্রফেসর রেফারেন্স ঠিক আছে এই তিনটা পেপার কিন্তু আপনি অ্যাড করবেন যদি আপনি মাস্টার্সের স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি এক্সট্রা তিনটা পেপার অ্যাড করবেন আর যারা অনার্সের তাদের তো লাগবে না কারণ কেননা আপনার আসতেছেনই তো অনার্স তো মাস্টার্সের স্টুডেন্টরা অবশ্যই মনে রাখবেন যে আপনার টেস্ট মনিয়াল এবং মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশান এবং প্রফেসর রেফারেন্স মানে আপনার ডিপার্টমেন্টের যে ইনি হেড আর কি আপনি যে সেক্টর থেকে পড়াশোনা করে আসেন না কেন আইটি হতে পারেন তারপরে হতে পারেন হচ্ছে বিবিএ হতে পারেন যেটাই হন না কেন ঠিক আছে কমার্সের হতে পারেন যেই সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করে আসেন না কেন অবশ্যই আপনি আপনার প্রফেসরের কাছে যিনি হেড ডিপার্টমেন্টের তার কাছ থেকে একটা প্রফেসর রেফারেন্স লাগবে এই টাইপের যে আপনি দেশের বাইরে পড়াশোনা করতে যাচ্ছেন যে তা উনি আপনাকে একটা লেটার লিখে দিবে ঠিক আছে যে আপনি আপনি যে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করেছেন সেই বিষয়ে তার একটা ওনাকে বললেই বুঝবে আপনারা জানেন আর কি প্রফেসরদের সাথে কথা বলেই বুঝতে পারবেন যে প্রফেসর রেফারেন্সটা কি আর কি ঠিক আছে তো এই গেল আপনাদের কত নাম্বার আট নাম্বার ঠিক আছে আট নয় নাম্বার নয় নাম্বার আর কি যেহেতু বললাম এসএসসি ইন্টারের সার্টিফিকেট মার্কশিট এটা হচ্ছে নয় নাম্বার আচ্ছা দশ নম্বর আমি বলবো যে মেডিকেল পেপার দশ নম্বরে আপনারা রাখবেন হচ্ছে মেডিকেল পেপার ঠিক আছে মেডিকেল পেপারটা কি এটা হচ্ছে মেডিনোভা একটা হসপিটাল আছে ঢাকাতে ধানমন্ডিতে মেবি তো মেডিনোভা হসপিটাল থেকে আপনাকে অবশ্যই মেডিকেল টেস্ট করাইতে হবে ওদের আলাদা মানে সেকশনই আছে আপনি যে বললেই হবে যে আমি রাশিয়াতে যাব রাশিয়ার জন্য আলাদা চেম্বারই আছে জাস্ট খালি বলতে হবে ওই হসপিটালে গিয়ে যখন আপনি অ্যাম্বাসে ফেস করবেন তার এক সপ্তাহ আগে করলেই হবে দশ দিন আগে বা এক সপ্তাহ আগে আর যদি আপনি ঢাকার ভিতরে থাকেন তো দুই তিন দিন আগে করলেই হবে একদিন লাগে যেদিন আপনি মেডিকেল রিপোর্ট করবেন তার পরের দিনই আপনাকে রিপোর্ট দিয়ে দেয় ঠিক আছে আর যদি ইমার্জেন্সি নেন সেক্ষেত্রে দশটার মধ্যে যাবেন আপনি মেডিকেল রিপোর্ট করে আপনাকে হচ্ছে বিকেলের মধ্যে রিপোর্ট দিয়ে দিবে ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে সেটা আপনাদের উপর ডিপেন্ড করবে যে কখন আসলে মেডিকেল রিপোর্টটা নিতে চাচ্ছেন যদি ব্যস্ত থাকেন সেক্ষেত্রে যদি ইমার্জেন্সি নেন সেটাও করা যায় আর আমি এটা নিয়ে ভিডিও দিয়েছি যে মেডিকেলের কত খরচ না কি মানে রিকোয়ারমেন্ট একটা ভিডিও দিয়েছে আপনারা অবশ্যই ভিডিওটি দেখে নিন এবার এগারো নম্বরে আপনারা রাখবেন সেটা হচ্ছে ব্যাঙ্ক পেপার যদি আপনার ব্যাঙ্ক পেপার থাকে মানে ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট যেটাকে বলা হয় যদি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট দেখাতে চান দেশের বাইরে স্টাডির জন্য আসার জন্য ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টটা দেখানো ভালো সেক্ষেত্রে যদি না থাকে তো কিছু করার নাই আপনি সমস্যা নাই যেহেতু স্পন্সারশিপ অ্যাফিডেভিটে আপনি অনেক কিছু দেখাবেন সো ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টটা না থাকলেও প্রবলেম হবে না তো আমি এটা নিয়ে আরেকটা ভিডিও দিব যে আসলে ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট লাগে কি না কি করলে কি হয় এটা দিয়ে দিব যদি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট থাকে অবশ্যই আপনারা এগারো নাম্বারে ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টটা দেখাবেন এগারো নাম্বারে যেটা রাখবেন সেটা হচ্ছে স্পন্সারশিপ জব ওর হচ্ছে বিজনেস পেপার আপনার আব্বু বা আপনার আম্মু মানে কে আপনার স্পন্সার ঠিক আছে আপনার প্যারেন্টসের মধ্যে তার পেপারটা দেখা যাচ্ছে যে আব্বু বিজনেস করে আব্বুর বিজনেসের পেপার জব করে জবের পেপার এটা হচ্ছে তার পরে রাখবেন ঠিক আছে আপনার এটা হচ্ছে এগারো নাম্বার এগারো নাম্বারে কিন্তু আপনার বাবার বিজনেস পেপার আর হচ্ছে যে যে পজিশনে জব করে সেই পেপারটা যে আপনার বাবা আসলে কোন পজিশনে জব করে বা কি টাইপের জব করে এই পেপারটা এটার সার্টিফিকেট অবশ্যই দিবেন এগারো নাম্বার বারো নম্বরে আমি বলবো যে আপনারা রাখবেন স্পন্সারশিপ অ্যাফিডেভিট ঠিক আছে স্পন্সারশিপ অ্যাফিডেভিটটা কি মানে আপনার বাবা যে আপ
মানে অ্যাভিডেভিট করে নিতে হয় সেটা কিনা করার কিছু জায়গা থাকে ঢাকাতে এটা আপনারা হচ্ছে একটু খোঁজ করে নিন তাহলে আর কি যারা নটারি করে আর কি তো নটারি করে নিতে হয় এই পেপারটা অবশ্যই আপনারা করে নিবেন আপনারা হচ্ছে বারো নম্বরে স্পন্সারশিপ অ্যাভিডেভিট এই পেপারটা রাখবেন তেরো নম্বরে যে পেপারটা রাখবেন সেটা হচ্ছে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স পুলিশ ক্লিয়ারেন্সটা কি যেটা হচ্ছে আপনি যদি কোনো এলাকায় থাকেন সেই এলাকার মানে থানার আন্ডারে আপনাকে সেই থানা থেকে আপনাকে পুলিশ ক্লিয়ারেন্সটা করে নিতে হয় তো এই পেপারটা রাখবেন কেননা অনেক সময় কনসুলাররা কিন্তু দেখতে চায় না আবার কিন্তু অনেক সময় দেখতে চায় তো সেক্ষেত্রে প্রবলেম হয় মানে আপনি এলাকাতে কোনো ক্রাইম করছেন কি না পুলিশ ক্লিয়ারেন্সে আপনার কোনো রিপোর্ট আছে কি না তো এটা নিয়ে কিন্তু তারা দেখতে চায় তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই এটা করে নেবেন আর এটা ব্যাঙ্ক ড্রপ করতে হয় বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা সোনালী ব্যাংকে পাঁচশো টাকা দিয়ে ব্যাঙ্ক ড্রপ করে আপনার যে নিজের মানে এলাকার যে থানা রয়েছে সেই থানাতে গিয়ে ওনাদেরকে বললেই হয় যে আমি পুলিশ ক্লিয়ারেন্স করবো দেশে বাইরে যাওয়ার জন্য স্টাডির জন্য পার্কের জন্য যে যাই হতে পারে কোনো সমস্যা নাই যে কারণে আপনি দেশের বাইরে আসেন না কেন পুলিশ ক্লিয়ারেন্সটা করে রাখা কিন্তু ভালো ঠিক আছে তো আপনি তেরো নম্বর রাখবেন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স চোদ্দ নম্বরে রাখবেন সেটা হচ্ছে টিন সার্টিফিকেট টিন সার্টিফিকেট বলতে যে আপনার যে বাবার যে পেপার আর কি দেখাবেন আর যখন স্পন্সারশিপ পেপার দেখাবেন তো বাবাকে বললেই বুঝবে যে টিন সার্টিফিকেটটা কি তো আপনার বাবা যদি বিজনেসম্যান হয়ে থাকে তো টিন সার্টিফিকেট বললেই বুঝবে তো এই টিন সার্টিফিকেটটা চোদ্দ নম্বরে রাখবেন পনেরো নম্বরে রাখবেন যে অ্যানি আদার সার্টিফিকেট মানে যদি আপনার কোনো এক্সট্রা কারিকুলাম সার্টিফিকেট থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি সেই সার্টিফিকেটটা হচ্ছে পনেরো নম্বরে দেখাই দেবেন ঠিক আছে আপনি হতে পারে আপনি গানে অনেক ভালো আপনার সেখান থেকে কোনো একটা প্রতিষ্ঠান থেকে ভালো একটা মানে সার্টিফিকেট দিয়েছেন বা আপনি কোথাও মানে কোর্স করছেন সেক্ষেত্রে একটা ভালো পারফরমেন্স আছে সার্টিফিকেট আছে আপনি এই এই পেপারগুলো দেখে দিবেন এরপরে যেটা দেখাবেন সেটা হচ্ছে যে এনআইডি ঠিক আছে এনআইডি তারপর হচ্ছে আপনার বাবা যে স্পন্সারশিপ আপনাকে করবে তার এনআইডিটা দিয়ে দিবেন ঠিক আছে এনআইডি এটা হচ্ছে ফটোকপি মেনটা দেওয়ার দরকার নয় জাস্ট ফটোকপিটা দিয়ে দিবেন আর এগুলো সবগুলাই কিন্তু অ্যাটেস্টেড করানো লাগে হ্যাঁ অ্যাটেস্টেড মানে নটারি করানো লাগে কেননা বাংলাদেশে তো আমাদের প্যারেন্টসের হচ্ছে কি এনআইডিটা হয় কি বাংলাতে হয় সো এটাতে কিন্তু এটা কিন্তু ইংলিশে করে নিতে হয় বেশি না আপনার হচ্ছে একশো থেকে দেড়শো টাকা নিবে এরা হচ্ছে নটারি করে দিবে তো আপনারা এটা অবশ্যই করে নেবেন এই গেল হচ্ছে পেপার অর্গানাইজ আমি যেভাবে বলছি আমি কিন্তু রিপোর্ট করতে পারছি না কেননা অনেকগুলো পয়েন্ট বলেছি আপনারা ভিডিওটা স্কিপ না করে শুরু থেকে দেখে নেবেন বারবার দেখে নেবেন যদি ভুল হয় আপনাদের আমি যেভাবে বললাম আপনারা যদি এইভাবে ফাইল সাজান আপনি অবশ্যই আর আপনি যদি কনফিডেন্ট থাকেন খুব সুন্দর করে ইন্টারভিউ দেন কারণ আমি ইন্টারভিউয়ের কোশ্চেন অলরেডি দিয়ে দিয়েছি আপলোড করে ফেলছি আপনারা দেখে নিন অবশ্যই আপনি ভিসা পাবেন যদি কনফিডেন্ট থাকেন ঠিক আছে এবং এইভাবে যদি পেপার সাজান তাহলে মানে আপনার যে কনসুলার থাকবে উনি অনেক খুশি হয়ে যাবে যে পে স্টুডেন্টটা কিন্তু গোছানো আপনার যখনই মানে পেপারটা যখনই দেখবে তখনই বুঝে নেবে যে আপনি আসলেই গোছানো হ্যাঁ খুবই মানে ভালো লাগবে প্রথমেই তো এই জন্য আপনারা বলবো সবাইকে যে আপনারা এই নিয়মটা মেনে ফাইলটা সাজান দেখবেন আপনারা ভিসা অবশ্যই পাবেন অনেকেই কিন্তু ভুল করে এই ভুলটার জন্য কিন্তু ভিসা অনেকেই মিস করে ঠিক আছে এই ভুলটা আপনারা কেউ করবেন না এইভাবেই পেপার সাজাবেন তো এই ছিল আজকের ভিডিও তো অবশ্যই কমেন্ট করবেন লাইক দিবেন কিন্তু এত কষ্ট করে ভিডিও বানাচ্ছি লাইক দিলে ভালো লাগবে এবং আপনাদের সুন্দর সুন্দর কমেন্ট পড়তে অনেক ভালো লাগে আর কি টাইপের ভিডিও চাচ্ছেন রাশিয়াতে আসার বিষয়ে ইনশাল্লাহ আমি আপনাদেরকে চেষ্টা করব সকল সত্য সকল ইনফরমেশন আপনাদের দিতে আপনারা যদি এখানে এসে ভালো কিছু করেন আমার অনেক ভালো লাগবে এবং সঠিক ইনফরমেশনের মাধ্যমে যেন আপনারা রাশিয়াতে আসতে পারেন আমি তারই জন্য এত পরিশ্রম এত কষ্ট ঠিক আছে তো এই কষ্টটা সার্থক করার জন্য আপনারা অবশ্যই ভিডিও দেখবেন স্কিপ না করে এবং ভুল যেন না হয় আর ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না আবারও বলবো যে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ঠিক আছে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নতুন আরও ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো এই পর্যন্ত আবারও বলছি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম